pallido sole sveglia un volo di quaglie che passano mollemente sul salone degli arazzi eh, sfiorando tutti i componenti di questo meraviglioso mondo kitsch che vi abbiamo più volte descritto e invitandoci ancora una volta a salire sui merli e sui torrioni dei nostri contrafforti e urlare ancora una volta buongiorno Cagliari! <ride> Questa è una terra che ama l'immobilismo, dove tutto deve stare sempre fermo e dove comunque sì, probabilmente rispetto al continente c'è una maggiore paura. Soprattutto ho lottato con i fantasmi della mia identità, della mia identità collettiva. In qualche modo stavo cercando di risolvere delle mie domande su chi ero io, da dove arrivavo, soprattutto chi era e perché quel giovane che stava a Roma a studiare quasi per necessità, sentiva così forte, così impellente il bisogno di capire meglio la storia e la cultura del suo popolo. Spesso racconto la città, eh, e racconto soprattutto eh, le periferie, come se andassi alla ricerca di un confine. È un nuovo confine forse anche dell'identità, perché la Sardegna, oltre a quell'identità che conosciamo, tradizionale, credo abbia anche un'identità di tipo eh, urbana. Uno degli effetti della globalizzazione è, è che diventa sempre più vincolante il luogo di appartenenza, cioè da noi ci si aspetta quel tipo di, di discorso, ci si aspetta quel tipo di atteggiamento, di etnia, di, sì, sì. Di, di amore per le radici, di amore che qualche volta è fasullo e diventa semplicemente una casella merceologica da spacciare. La Sardegna è spesso un posto con, con più libri di storia che storia, cioè, è un posto pieno di eruditi locali che... che... Che, che ti parlano delle, delle, del coccio, pesto, delle, delle, della, della razza caprina, eccetera, eccetera, ma poi abitano in paesi che sono orribili. E allora che, 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 che legame ci può essere tra questa passione per, per la propria archeologia e invece il posto dove abitano? Ecco, questa contraddizione andrebbe esaminata, altro che... Uscire da qui per andare a un'altra vicinata era come andare oggi a New York, perché ad ogni palmo di terra si scopriva qualcosa di questo mondo, però eravamo consapevoli di essere al mondo non perché c'è posto, come diceva Sartre in un libro probabilmente nel giorno del giudizio riferendosi alla moglie, ma c'era già questo senso forte delle radici, di capire che in questo francobollo di terra faulkneriano c'era tutto il nostro passato. È rara questa, questa cosa che quando i sardi sono in Sardegna si sentono, ci sentiamo un po' divisi e quando siamo fuori invece ci sentiamo veramente parte di, una, di, un, di un popolo vero. Poi viene uno e dice ah io sono di, io sono di qui di là. Credo che sia esattamente il contrario della, global, della globalizzazione, nel senso che è un po' il glocale che mi interessa, nel senso che quest'isola, nell'isola che è Alghero, è veramente un luogo dal quale io cerco di che so, lanciare messaggi, lanciare dei segnali che in qualche modo poi vengono recepiti e, e, e ascoltati dall'altra parte del mondo. L'identità è davanti a noi, è in ciò che scegliamo di portarci appresso sulla base dell'idea che ci siamo fatti del mondo che vogliamo.